乌克兰无人武器突袭俄军黑海舰队，致使多艘军舰被毁，受损严重。乌军炮轰车臣武装部队，伤亡人数多达近百名人。丹麦援乌反舰导弹抵达战场，俄罗斯该如何应对？未来的战场将如何发展？无人武器是否会成为未来的主流？欢迎各位看官收看本期视频，接下来将继续为您带来有关乌克兰与俄罗斯的相关资讯。首先是十月二十九日，乌克兰利用。无人机与无人艇对俄罗斯驻扎在克里米亚塞瓦斯托波尔港口的黑海舰队发动偷袭。此次乌克兰共出动七到九架无人机以及七艘自杀式无人艇，在美国情报的帮助下，发动了海空立体的规模攻击。现场浓烟滚滚，周边居民都能听见爆炸声。俄海军至少三艘战舰受损严重或沉没。损失战舰疑似包括马卡洛夫海军上将号导弹护卫舰，该舰比较特殊，它接替了莫斯科号，成为了黑海舰队的新旗舰，也是能力仅次于莫斯科号的存在。改装自俄罗斯为印度海军设计的幺幺三五六级导弹护卫舰，是幺幺三五六 M 级的三号舰，始建于二零一二年二月二十九日，于二零一七年十二月二十七日服役，使用 Frag M 二 M 空中搜索雷达，另有多种水面。搜索以及火控雷达探索范围非常广泛，大部分目标都无法避开它，但很可惜没有探测到乌克兰的无人武器。另外，此舰配有极其豪华的武器系统，战斗力、威慑力也非常的强大，并且常备有一架卡二十七军用直升机。单看数据和配置，该舰极其强大，甚至不弱于以前的莫斯科号。但是它并没有与其相配的实战战绩，哪怕是成为黑海舰队旗舰后，也依然没有什么亮。亮眼的表现，唯一值得称赞的，也许就是他那蟑螂一般的生存能力。因为自俄乌开战后，乌克兰曾四次宣布已经将其击沉，但到最后他依然完好的亮相。这小强一般的生存能力，不得不令人佩服。此次是他第五次疑似沉没，也因此该舰又引起了广泛关注，可以就仅此而已了。不过，不排除是因为黑海舰队整体不行，因此俄乌开战以来，整个舰队的表现一塌糊涂，完全没有当年苏联时期的强势。如今的黑海舰队，几句话就能形容，那就是还活着，疑似沉没，基本没用；火力不错，但防空基本没用。这就是现在黑海舰队战舰的现状。给俄罗斯提个建议，要不还是把它删了吧。反正现在的海战只能成为拖累，干啥啥不行，损失第一名，要其有何用？继续这样下去，早晚得。全军覆没，就好比这一次无人机加上无人艇，数量总计不足二十架，但就是这一点武器，却让俄海军损失好几艘战舰。当然，这也不能全怪黑海舰队，只能说无人武器加上美情报太强了。不过，这也能看出俄海军的武器相对落后，与现在的主流武器对抗较为吃力。以前的那一套已经逐渐过时了，全新的各种无人武器才是战争的首选。无人机造价便宜，隐蔽性强，最近是频。频频登上热搜，这里就不多说了，主要说一下这个无人艇。这东西也算是首次登上战场，它的优点与无人机类似，用于偷袭非常合适，未来也会成为海战的主流武器。这次乌克兰用的这个无人艇，它的智能化程度极高，各种武器设备也非常先进。另外，在这些无人艇上还发现了疑似星链船载终端的东西，而这次美军在袭击中是担任着提供情报的工作，有美国星链跟无人武器的组合。这也难怪俄罗斯没提前发现了。对于这一次的无人机空袭，俄罗斯国防部于十月三十日发布消息给出回应，承认的确遭到了无人机的袭击，并表示袭击舰队的无人机或从乌克兰外运粮食的民用船只起飞，但暂时没有实质性的证据。不过，目前俄罗斯已经暂停了黑海的粮食外运，具体恢复时间未知。如果长时间无法恢复粮食的供应，那么粮食危机将再度恶化，届时又不知道得饿死。多少人？所以现在双方正在紧急处理中。联合国也呼吁各方不要采取可能危及粮食交易的行动。另外，俄罗斯一方还称这次的袭击，英国也有参与，但可惜依然没有证据，所以我们也就只能静待后续结果了。
，俄乌冲突现在算是临近了决战，双方该准备的准备，该行动的行动。乌克兰这次除了袭击黑海舰队外，还对驻扎在赫尔松地区的车臣发动了炮击。据车臣的领导人卡德罗夫表示，位于赫尔松的一支车臣的部队在近期遭到了猛烈的火炮轰炸，二十三名战士牺牲，五十八人受伤，其中重伤四名。这是车臣部队自开战来首次公开伤亡数据，同时也是首次宣布被重。创的消息，车臣部队从参战开始就一直顺风顺水，而且还经常在社交媒体上发布一些战争相关的视频，看起来不像是去打仗，更像是记者或是网红，也因此被广大网友笑称为“网红部队”。不过笑归笑，这支部队的实力还挺强的，虽然没有太多亮眼的战绩，但好歹一直没有损失惨重的消息，跟俄罗斯急转直下的战况形成鲜明对比。不过可惜，他们的不败战绩终究还是没了。这。这次的伤亡也算是给他们上了一课，不能小看乌克兰的实力，否则会吃大亏的。此次被袭也算是疏忽大意的结果，而且这也暴露出一个问题，那就是俄罗斯的防御普遍比较薄弱。关于这个问题，卡德罗夫也曾经说过，他呼吁在这方面采取更严令的应对措施，因为很多时候都是被乌克兰的突袭打败的，防御用的武器跟个摆设一样，尤其是在防空这方面，简直被乌克兰耍得团团转。这次更是连炮击都没拦住，而且这还是发生在赫尔松地区。要知道，现在的赫尔松是双方交火的主要地区，在这种地方的防护都做得这么差，那其他的地区就更不用想了。也难怪俄罗斯会把仗打成这样了，防御做得根本不到位。而相反的，乌克兰现在就是抓住了这一点，时不时就来一次突袭，给俄罗斯带去了相当大的损失。另外，从乌克兰最近的行动也能看出，他们应该是准备的。差不多了，现在就是在进行各种的试探骚扰。虽然每一次的行动都不算大，但却能很轻松地占到便宜。如果俄罗斯不抓紧处理这些问题，那之后的大战大概率也就是一面倒了。所以，俄军现在的情况还是比较糟糕的。至于此次袭击的应对，俄方还没有给出相应的措施，倒是车臣方宣布会对伤亡的士兵进行补助，另外会有七万车臣武装部队加入接下来的大战。但这些人的战斗力。却是个谜，时强时弱，不好判断能起到什么作用，所以也就只能等待接下来的战况了。另外，以乌克兰最近的动向来看，大概是要进行港口争夺战了。这点从他们袭击黑海舰队就能看出来。自大部分海港被俄占领后，战场已经基本固定在了陆地，但港口依然是一个必争地。所以，现在的乌克兰又再次开始了对俄海军的进攻，而且不仅是在进攻上，就连其他国家援助的武器也转向。了海战武器，就比如丹麦援助的鱼叉反舰导弹。当然，这不是他们第一次给这个了，早在五月份的时候就给过，但之后由于战场转为陆战，所以就没有再援助相关武器。如今再给鱼叉反舰导弹，那基本能确定乌克兰又要对俄海军动手了。俄罗斯海军这下又有大麻烦了。尤其是首当其冲的黑海舰队，再不赶紧改革，那离团灭不远了。而且这次给的还是鱼叉导弹，这玩意儿在反舰导弹中是非常出名的，拥有非常出色的战绩，服役四十多年，仍是很多国家的首选。由美国的麦克唐纳道格拉斯公司研制，使用 G 四零二涡轮喷射发动机，最快可达零点八五马赫，作战范围能达到三百一十五千米，可以直接从陆地打到俄罗斯的黑海舰队总部。它采用绿。越海飞行与主动雷达导演可从海陆空三种不同平台发射，应用范围也非常的广泛，使用国家地区接近三十个，性能威力超过乌克兰的海王星导弹。海王星就是那个击沉了莫斯科号导弹巡洋舰的导弹，所以这东西对黑海舰队拥有非常大的威胁。而且最主要的还是乌克兰，由美国给提供的情报与定位，所以目前的黑海舰队很难对抗，并且之后的海战还会加入无人机与无人艇。因此，俄罗斯怎么看都处于劣势，除非是紧急制造大批量的无人武器，或者是伊朗大量援助无人机，否则俄海军很难赢。所以，很显然，科技落后是一个硬伤，无人武器才是未来的发展趋势。现在的乌克兰正在向我们展现一种全新的无人作战方式，而且现在的乌克兰不仅有无人机、无人艇，他们还有无人战车，并且不止一种。
其中一个是前两个月被俄罗斯重击悬赏的爱沙尼亚援助的特尼斯多功能无人战车。该战车能够负重七百五十公斤，可用于运输与作战。不过，乌克兰的这个战车目前仅用于伤员疏散与后勤配置，但是它拥有迅速实现运输功能到武器化的转换。所以，别看它现在只是担任后勤，可要是对其发动攻击，那还是非常危险的。另外还有一个要说的无人战车，它是乌克兰自主研制的，被称为骆驼地面无人战车。该战车初次亮相是在2020年，由乌克兰的 Global d y n a m i c s 公司研发设计。在当时的这个骆驼是正在测试，现在大概率是已经服役了，但是并没有在战场上看见它。而且，乌克兰自制的无人战车还不止这一个，在前几个月的阅兵中也曾展示过多种无人武器，不过同样没有上场。这些新武器的能力都没有任何信息，表现得非常神秘。但想来，作为无人武器的优势都在。至于为什么不上场，我总结了以下几点。一是因为没啥表现的机会，无人武器虽然强大，但有个致命的缺点，那就是行动范围受限。无人机就是个典型的例子，它的飞行距离与续航时间显然是不如正常的战机的。如果超出一定的距离，很难进行回收。这也是为什么现在的 T B 2无人侦察机被小型的自杀无人机取代的原因，因为自杀无人机一旦出动，就基本不会考虑回收问题了，直接找准目标撞上去就行。但无人战车不同。目前透露的几种战车，并没有类似自杀无人机的存在，再加上它没有无人机那么广的高空视野，是很难起到有效的杀伤的。二是害怕会技术泄露，无人战车属于全新的武器科技，拥有很高的研究价值，就像俄罗斯重金悬赏的特尼斯一样，一旦落到俄罗斯的手里，很容易就被研究透，反而给俄罗斯做了嫁衣，所以不到万不得已不会出动。三是技术不够成熟，现在的无人战车刚刚出厂没多久。还有很多的不足，并没有能力加入这次的战争，但这也只是现在了。以后这些无人武器将顶替现在的武器，尤其是自杀无人武器，这简直就是战场上的移动炸弹，造价便宜不说，还有极高的隐蔽性，而且就算被发现了也不要紧，直接自爆就可以了。这一点在现在的俄乌战场上就能看到，并且之后的大战，无人武器的决斗也将上演，届时未来的基础战争模式便会定型。对此，大家认为呢？欢迎评论区留言讨论。